Allora, in via Colombo, dove siamo, abitava Arnaldi, Antonio Arnaldi, chiamato da tutti Tonitto perché era un uomo piccolo, un uomo molto gentile, ma un uomo molto piccolo, che è mancato qualche anno fa. Arnaldi è riuscito a ritornare ed è stato quello che ha portato le notizie alle famiglie degli altri finalesi. Quando è stato preso Arnaldi aveva solo 19 anni. Ha raccontato che durante la notte erano venuti eh, i carabinieri a prenderlo. Lui si era preparato, era sceso e i carabinieri stessi quando l'hanno visto hanno detto ma qua cosa facciamo, prendiamo un bambino. Arnaldi era il più giovane, come dicevo, aveva 19 anni. Nel campo era riuscito a sopravvivere grazie al lavoro che era capace di fare. Lui lavorava in un laboratorio dove sistemava le canne delle pistole e le canne dei fucili. E quindi erano lavoratori che all'interno del campo del concentramento avevano un certo senso. Quindi magari potevano avere qualche pezzo di pane in più. Eh, quando è ritornato appunto eh, si è dedicato per tanti anni a trasferire queste informazioni, a tutto quello che sapeva, la sua esperienza, nelle, nelle scuole, alle persone del paese e soprattutto nelle scuole. Tant'è vero che qualche anno fa è stato fatto un libretto, eh, proprio con le sue testimonianze, eh, dai, dai ragazzi dell'Istituto Ipsia di Finale. Allora racconta all'intervistatore che per lui il campo di concentramento, oltre ad essere, come aveva detto Primo Levi, fame, freddo, fatica, era stato soprattutto botte e cane. Eh, aveva assistito a una, un episodio nel quale i tedeschi avevano alzato i cani contro, il lavorato, contro le persone e aveva visto a terra 17 persone sbranate. Questo l'aveva molto colpito, tanto è vero che lui raccontava che quando era tornato a casa per tanti anni, durante la notte si svegliava, per il timore eh, si vedeva sempre questi cani addosso e fino alla, alla vecchiaia aveva sempre timore di quando incontrava un cane. Che non tutti i comuni sono stati d'accordo a metterlo dietro. Così inquadriamo un po' la strada anche. Sono un ottobre. Pietro, ti vengono proprio così, però sono tardi di due Eccoci qua in Vico Serra dove vediamo la seconda pietra di inciampo che ricorda Goffredo Scacciotti. Le pietre di inciampo è un'iniziativa a livello europeo, sono delle, delle targhette in ottone che vengono poste sulla pavimentazione nei pressi delle case dove abitavano i prigionieri che sono stati deportati nei lager e sono poste a ricordo proprio di, queste, di questa tragedia. Goffredo Scacciotti aveva 50 anni, nella notte in cui vennero a prelevarlo era solo in casa con il figlio 14 anni. La moglie era andata a cercare notizie dell'altro figlio eh, che era partigiano, era fuggito sulle montagne perché apparteneva a quei ragazzi che della leva del 23, 24 e 25 avrebbero dovuto arruolarsi ed andare a combattere in guerra. Il, il padre appunto disse al figlio Luciano di portargli dei vestiti perché eh, sapeva di, di dover andare a lavorare in Germania. La madre e invece la moglie riuscì a vederlo a Genova proprio nel, in uno di questi campi di transizione e lei stessa racconta che quando vide i, i treni, i carri piombati come quelli del bestiame dove venivano caricati i prigionieri perse le speranze di rivedere il marito e soprattutto cominciò a temere che questo lavoro in Germania non, sarebbe, non gli avrebbe restituito il marito. 
Eh, le notizie che Arnaldi portò di, di Scacciotti furono tragiche. Eh, morì su una camionetta aperta dove i prigionieri venivano spesso portati per essere ultimati, per essere finiti. Un viaggio nel gelo, temperature incredibili, queste persone già indebolite nello spirito e nel corpo morivano proprio assiderate e scaricate poi alla fine come ghiaia. Queste pietre di inciampo ricordano altri due deportati, due fratelli, Giovanni e Italo Frattini. Erano anche loro due lavoratori della piaggia. Giovanni era stato preso in casa come tutti gli altri, Italo invece era stato preso proprio molto molto casualmente. Ti racconta che lui ritornava una sera in bicicletta da Borgio verso Finale e all'altezza della Capraciocco aveva visto che c'era un posto di blocco, quindi lui istintivamente per passare diciamo, inosservato, pensando almeno di fare questo, eh, spese la luce della bicicletta. Questo fu l'avviso per eh, i tedeschi per cui lo fermarono e non lo conoscevano, forse non era neanche tra i ricercati, ma vedendo il nome di Frattini eh, lo, lo presero subito a imprigionarmi. Frattini era una famiglia molto conosciuta, antifascista, erano comunisti e quindi era un nome che a tempo, come dire, era un nome importante, importante a livello negativo. Se si pensa che durante il periodo del fascismo il, il, il Tribunale Speciale aveva combinato 28.115 anni di carcere e 23.000 erano, eh, erano per i comunisti, quindi 
c'ero veramente dei miei amici a Cerni. Eh, arrivo, arrivato nel campo, i fratelli sono stati per un periodo insieme, io sono ucciso subito, ucciso subito davanti al fratello, davanti a Giovanni, e Giovanni in quel momento non, non riuscì a stare completamente, come dire, immobile, in silenzio, fece una, un, una mossa, un verso, e questo bastò per cui il, il, il tedesco, con il calcio del fucile, gli ruppe tutti i denti. Giovanni restò nel campo di concentramento fino alla fine della guerra, ritornò nel mese di maggio, anche lui molto tardi, con vari mezzi di fortuna. Eh, alla stazione di Milano eh, non ce la faceva proprio più perché era appunto arrivato a passare 35 kg in condizioni fisiche disastrose. Vide però un altro finalese che era nei campi di concentramento e lui lo chiamò, si chiamava Eugenio Calcagno, ma non lo chiamò Eugenio. Quindi Giovanni sentendo questo nome diciamo in dialetto si girò e Eugenio Calcagno, questo signore, fu così bravo che se lo prese proprio in spalla e lo portò al treno. Giovanni riuscì al finale, quando arrivò in via Pertina qui dove abitavano fu riconosciuto neanche dalla madre. Qui si è molti anni facendo volontariato e se si va alla Croce Bianca si trovano ancora molte fotografie che ricordano l'attività dei massaggiatori di Giovanni.